ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് നൊസ്റ്റാലിറ്റിക് ദോശയാണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയാണ് ഇത് നമ്മൾ പലതരം ദോശ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചടി ദോശ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീർദോശ ഇട്ടു പിന്നെ ചെറുപയർ ദോശ ഇട്ടു ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അരച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശകളാണ് മാവ് പുളിപ്പിക്കാനൊന്നും വെക്കാറില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദോശ ഉണ്ടാ മാവ് അരച്ചിട്ട് മാവ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോമൻറ്റ് ആവാൻ വയ്ക്കും മാവ് നന്നായി പൊളിച്ച് നന്നായി പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഇത് ഈ ഈ ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാവ് അരച്ച് വെക്കില്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി മാവ് അരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ മാവ് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചത് അരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരിക്കും കാരണം മാവ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മാവ് പുളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ജസ്റ്റ് അരച്ച് വെച്ച് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ദോശ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദോശ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളിമുളകുമാണ് പാലക്കാടൻ്റെ ഉള്ളിമുളകും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അമ്മ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അരച്ച് അപ്പം അരച്ച് വെച്ച മാവ് വെച്ചിട്ട് അമ്മ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരും ഉള്ളിമുളക് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പറുമായിരിക്കും നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു നമ്മൾ ദോശ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പോകുന്നത് അറിയാമില്ല അപ്പം അത്ര എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ദോശയാണ് കാരണം പുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളിമുളകും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ദോശ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അരച്ച വെച്ച മാവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാവ് അരച്ചിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാവ് പുളിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പൊങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉള്ള മാവ് രണ്ട് മൂന്ന് കയ്യിൽ നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം മാവിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഇൻസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് മാവ് പുളിപ്പിൻ്റെ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല ദോശയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരില്ല പക്ഷേ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ദോശയായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളിമുളകുമാണ് ഉള്ളിമുളകിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എപ്പോഴും ദോശയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് നല്ലെ
കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളി മുളകം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് വറുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദോശ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ദോശകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വേണ്ടത്ര ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു കാര്യം മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് മാവ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ചൂടൊക്കെ മാവിൽ തട്ടും പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ മാറും അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ടിപ്പ് അപ്പം ദോശയായിട്ടുണ്ട് ദാ പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്തു കുറച്ച് ദോശ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളി മുളകും സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി മുളക് ഞാൻ കടുക് വറുത്തിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ദോശയാണ് ബൈ